ഹേ ഗായ്സ് ഇന്ന് ഞാനൊരു സിമ്പിൾ എന്നാൽ അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സേമിയ പായസം റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നത് ഇത് തണുത്ത സേമിയ പായസം നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം ഇട്ടിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന അടിപൊളി സേമിയ പായസം എന്ന് കീപ്പ് വാഷിങ് ഗായ്സ് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ പായസം റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാൽ തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചു ഇവിടെ ഞാൻ ഒന്നര ലിറ്റർ പാലാണ് എടുത്തത് പാൽ ഏകദേശം തിളച്ചു വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് സേമിയ അല്ലെങ്കിൽ വേമിസല്ലി ആഡ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തത് നല്ല നേരിയ സേമിയാണ് ശരിക്കും നല്ല തിന്നായിട്ടുള്ള സേമിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സേമിയാണോ കിട്ടുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം തിക്നസ് ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു നൂറ് ഗ്രാം നൂറ് ഗ്രാമിൽ കുറച്ച് കുറവായിട്ടുള്ള ഒരു സേമിയ എമൗണ്ട് ആണ് സേമിയ എടുത്തത് ഒന്നര ലിറ്റർ പാലിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് മധുരത്തിനനുസരിച്ച് പഞ്ചസാരേൻ്റെ എമൗണ്ട് മാറ്റാം വേണമെങ്കിൽ മിൽക്ക് മെയ്ഡും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് പകരം വേറൊരു സാധനം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കാം വീഡിയോയിൽ പിന്നെ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് മധുരമുള്ള സാധനങ്ങളിൽ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പഞ്ചസാരൻ്റെ ബാലൻസ് ചെയ്യൽ കുറച്ച് നല്ലതാണ് ഇനി ഇത് നല്ലോണം തിളപ്പിച്ച് സേമിയനെ വേവുന്നത് വരെ നമുക്ക് നല്ലോണം തിളപ്പിക്കാം ഈ സേമിയ പെട്ടെന്ന് വെന്തിട്ടുന്ന സേമിയാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ലോണം തിളപ്പിച്ച് സേമിയ കുക്ക് ആയതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നല്ലോണം തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുക ഈ സേമിയ അപ്പോൾ ഏകദേശം സേമിയ തണുക്കുന്ന ടൈമിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് റെഡിയാക്കി നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ആപ്പിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അനാർ അല്ലെങ്കിൽ പൊമോഗ്രാനൈറ്റും എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ആപ്പിളും ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് അനാറും കൂടിയാണ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ്യൂനട്ട് ബദാം പോലത്തെ നട്ട്സും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അനാറും ആപ്പിളും മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂണ് പഞ്ചസാരയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം ആ ടൈം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് സേമിയ പായസത്തിന് ചൂടും കൂടി പോകട്ടെ ചൂടെല്ലാം പോയപ്പം പായസത്തിന് കുറച്ച് കട്ടിയിലുണ്ടായത് അപ്പോൾ അതിന് അത് കട്ടി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഇളം ചൂടുള്ള പാലൊഴിച്ചിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇത് നല്ലോണം തിക്കായിട്ടും നല്ലോണം തിന്നായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി അല്ല വേണ്ടത് ഒരു മീഡിയം കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ നേരത്തെ തണുക്കാൻ വെച്ച് ഫ്രൂട്ട്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനിയാണ് ഞാൻ മിൽക്ക് മെയ്ഡിന് പകരമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഒരു സ്കൂപ്പ് വാനില ഐസ്ക്രീം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഐസ്ക്രീം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കാം ഇത് ശരിക്കും ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഇത് ആഡ് ചെയ്തതിനാൽ സേമിയ പായസത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റിൻ്റെ ലെവലേ മാറും ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഒരു മൂന്നോ നാലോ മണിക്കൂർ ശരിക്കും തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം തണുത്ത് സെറ്റായി ഇനി നമുക്ക് നല്ല ചില്ലിങ് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സേമിയ പായസം ഒരു ബൗളിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിന് മേലെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ഫ്ലേവറായ സ്പാനിഷ് ഡിലൈറ്റ് ഐസ്ക്രീം അത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഐസ്ക്രീമായിട്ട് വെക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു സ്കൂപ്പ് എടുത്ത് സേമിയ പായസത്തിൻ്റെ മേലെ സെർവ് ചെയ്യാം
നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്ലേവേഡ് ഐസ്ക്രീം സ്ട്രോബെറി വാനില ചോക്ലേറ്റ് എന്ത് ഫ്ലേവ ഫ്ലേവർ ഉള്ള ഐസ്ക്രീം വേണമെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്തിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ സിമ്പിൾ ഡെസേർട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇനിയും വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ബൈ ബൈ സിയോ വിത്ത് നാദ വീഡിയോ ടേക്ക് കെയ